Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Sasa, mapo watu watatu wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam wakikabili na kosa la kutuma ujumbe wa simu ya mkononi kwa katibu wa sekta ya mawasiliano katika wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano Dr. Maria Sasabo ili kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Washtakiwa hao wametajwa kuwa ni Jafet Patrick, Joseph Richard, Justin Katip, Kapita, wote wa kazi wa Sumbawanga mkoani Rukwa. Tupate taarifa kamili kutoka kwake Emmanuel Samuel. Akisoma hati ya mashtaka mbele ya kimumkazi wa makama hiyo Rashid Chaungu wakili mwandamizi wa serikali Wankyo Simon amedai kuwa washtakiwa hao kwa pamoja wametenda kosa hilo Januari 18 mwaka huu wakiwa Sumbawanga wakili Simon amedai kuwa katika tarehe hiyo washtakiwa hao walituma ujumbe kwa kutumia simu ya mkononi kwa kiongozi huyo kwa njia ya udanganyifu wakati wakijua ni kosa baada ya washtakiwa hao kusomewa washtaka linalowakabili wamekana kutenda kosa hilo na kuomba dhamana Wakili mwandamizi Simon amedai upelelezi wa shauri hilo umekamilika na kwamba upande wa mashtaka hauna pingamizi na dhamana kwa washtakiwa hao. Hivyo kuomba mahakama hiyo kuweka masharti atakayosababisha watumiwa kufika mahakamani bila kukosa. Hata hivyo hakimu Chaungu ametoa masharti ya dhamana kwa washtakiwa hao ambapo kila mmoja ametakiwa kuwa na wadhamini wawili wa kazi wa Dar es Salaam watakao saini bondi ya shilingi milioni kumi kesi hiyo imeahirishwa hadi machi 23 mwaka huu itakapotajwa na washtakiwa wote wamepelekwa gerezani Emmanuel Samuel TBC Sawa so, sawa so, ndio hivyo tena katika ile ya nitumie mtoto anaumwa mm. au sijui nini nitumie zile hela kwenye e, kwenye namba hii <laughs> na sikizi bado zipo zipo ingawa zimepungua zimepungua kwa kiasi kikubwa zimepungua kwa kiasi kikubwa nafikiri kusajili labda line ah, inasaidia mzee si alisema bwana mkisasajili hata wale jamaa tuna Hmm. kwa rais kushirika nao. Hmm. Barabara ya Morogoro katika eneo la Jangwani leo imelazimika kufungwa kwa muda baada ya eneo hilo kujaa maji ya mvua iliyonyesha nje ya jiji la Dar es Salaam na kutatiza usafiri na usafirishaji. Kufuatia hali hiyo ya mafuriko baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamejikuta wakistajabu kwa kuwa wamezoea kuona mvua zinazonyesha Dar es Salaam ndio zinasababisha mafuriko jangwani. Mwandishi wetu Amini Mgeni ametuandalia ripoti kwa kina. Eneo la jangwani watu wanalazimika kutembea kwa miguu baada ya barabara hii kufungwa kwa muda baada ya maji kujaa kabisa na kuvuka juu ya barabara katika daraja hili hapa jangwani tupata fursa ya kuzungumza na wakazi namna ambavyo hii imekuwa kero. Majanga kila siku kwa babangu mafuriko maji haya. Eh, tumechoka na hali kama hii. Serikali yetu tusaidie tu. Yamejaa. Ndio maana tunatembea kwa mguu. Tutafanya nini? Hatuna jinsi. Kufuka we kama huna hela basi inabidi utembee kwa mguu. Kwa magari yamelazimika kupitia njia njia za za, za zingine tofauti na ya hapa. Mbaja pamoja wanatoka mbali lakini mchanga. Kwa sababu pale mchanga hakuna anayezoa. Baada ya saa kadha barabara kufungwa hapa katika eneo la jangwani, baada ya mvua inaonekana kunyesha mbali kabisa na kufurika katika mto huu msimbazi katika eneo la jangwani, hali ilisababisha magari kutoruhusiwa kupita hapa na watu kutembea kwa miguu. Lakini hivi sasa magari yameanza kuruhusiwa baada ya saa kadha na yanapita hapa na hivi sasa vyombo vya ulinzi na usalama bado vinasimamia usalama katika eneo hili lakini wakati tunaondoka hapa tayari vyombo vinavyohusika vinafanya kazi hapa ili kuhakikisha kwamba vinarudisha hali ya jangwani katika hali ya kawaida kuondoa matope takataka na maji ili usalama uweze kuwa hapa bila shaka jitihada zaidi zinahitajika kurudisha hali ya kawaida katika eneo la jangwani kutoka hapa mimi ni Amini Mgeni wa TBC na tukistalia katika miundo mbinu ya barabara tugeukie e, taarifa nyingine ambapo tunaelezwa kwamba hali ya usafiri na usafirishaji imerejea katika barabara kuu ya Morogoro Dodoma baada ya jitihada za wataalamu wa wakala wa barabara Tan Roads kuimarisha barabara mbili kwa muda. Jitihada za serikali zinaelezwa kuchangia pakubwa kurejesha mawasiliano ya barabara kati ya Morogoro na Dodoma baada ya daraja la Kiegea hivi karibuni kuharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha nchini taarifa zaidi anayomwandishi wetu Prexida Mtani kutoka Mwilani Kilosa 
barabara kwa sasa ni nyeupe hakuna tena msongamano wa magari na mafundi wanaendelea kuimarisha barabara na madaraja mawili yaliyopo na huyu ni mmoja wa wasimamizi wa kazi hii. Hii hapa tunayotengeneza ni concrete precast tunaita kitaalamu. Kwamba tukishatengeneza tunaenda kuunga pale kwenye calavert lile ambao tunaongeza urefu ili tupate upana kamili wa barabara. Kwa hiyo tukimaliza tunaenda tunayafix pale kwenye makalavat ambao tayari yako pale, alafu baadaye tunaongeza sasa upana wa barabara kama ilivyokuwa mwanzo. Nao watumiaji wa barabara hii wanalizungumziaje swala hili? Nilipita siku ya Alhamisi kulikuwa na msongamano mkubwa sana tulikaa karibu masaa tisa Lakini narudi leo siku ya Jumatatu msongamano umekwisha. Naishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote wakiwemo na Rais Magufuli kwa ujumla na wafanyakazi wenzake wote. Tulikuwa tumetabika sana hapa kati ya wiki moja iliyoisha. Nadhani kila mtu alikuwa anatambua kuhusu vyombo vya habari vilivyoratibu na sasa naona juhudi zinaendelea kama inavyoonekana sasa hivi tumeanza kupita kiraisi kidogo kwa uonekano huu pakiongezwa juhudi nadhani pata kuwa bora zaidi kuliko mwanzo Saida Mtani TBC Kilos Mtazamaji tukiachana na masuala hayo ya miundombinu tugeukie sasa katika sekta ya elimu ambapo zaidi ya wanafunzi 1200 waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2020 katika shule mbalimbali mkoa ni Katavi hawajaripoti shuleni mpaka hivi sasa. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika mkoa ni humo Salehe Muhando amesema kati ya wanafunzi hao 286 hawajaripoti shule katika wilaya ya Tanganyika. Hii hapa ni taarifa mwandishi wetu Hose Achayo kwa kina zaidi. Ni miezi mitatu sasa tangu muhula wa masomo kwa wanafunzi wa shule za sekondari na msingi kuanza nchini. Wanafunzi takriban 5936 wamechaguliwa kujiunga na masomo ya sekondari mkoa ni Katavi kwa mwaka 2020. Takwimu zinaonesha wanafunzi 1200 hawajiripoti shule mpaka sasa. Kwa mkoa mzima wa Katavi mpaka Ijumaa mpaka Ijumaa kulikuwa na idadi ya watoto elfu moja na mbili hawajaripoti kidato cha kwanza. Ni jambo ambalo alifurahishi. Shule zilifungua tarehe sita mwezi wa kwanza. Tulitegemea mpaka mwezi Januari unaisha. Watoto wote wao wameripoti kidato cha kwanza kwenye shule zetu za sekondari kutoripoti kwa wanafunzi 1200 shuleni kunazua maswali rukuki kwa wananchi elimu bure inazidi kutolewa na serikali ya mkoa wa Katavi imeagiza wanafunzi waanze masomo bila sare za shule kuna nini mkoa ni Katavi kikubwa ni mwitikio mdogo tu wa wazazi kutoelewa kilichokufanya kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiongozwa na Rais John Pombe Magufuli amefanya kila kitu kwa sababu kila kata ina shule sasa hata sisi walimu tunashangaa kimsingi wazazi wana mwamko mdogo. Wazazi wengi maswara ya elimu yameyaweka hawajawekea kipao mbele kwa sababu kilimo zaidi na mifugo. Hosea Cho TBC Katavi. Naam. Sawa sawa bana tuangalie wanasema kwamba katika maisha watoto wale wanaokuwa mitaani wakati mwingine hawajamuli tu kwenda kuishi maisha ya mitaani. Mm. Wakati mwingi kwamba wazazi, ndugu, jamaa wa karibu kutokana na adhabu anazotoa kwa watoto huifanya watoto wanakimbia majumbani wanakwenda kuishi mitaani, kuishi mitaani. Mm. sasa tufuatilie kuhusu kisa hiki cha mwandishi wetu Joaki Mkapembe ambaye amefuatilia kisa cha mtoto wa umri wa miaka minane ambaye amepigwa amechomwa mpaka mtoto akaamua kimbie nyumbani kwenda kuishi maisha kuishi mtaani maisha mitaani Joaki Mkapembe tubarishe zaidi wilaya ya Hana kwa ni Manyara moja ya eneo linalotajwa kuripotiwa visa vingi vya ukatili kwa watoto na wanawake mtaa wa Katish A unashuhudia kisa cha mtoto wa miaka nane kupokea vitendo vya ukatili wa kutisha kutoka kwa mama mzazi na bibi yake na kuacha makovu makubwa mwili ni mwake ukweli alikuwa na hali mbaya sana amekatokatwa amechomwa baadaye tukamwangalia mtoto tukaona ah hatuna hata haja ya kuendelea kupoteza muda mimi kama kiongozi nilichukua jukumu la kuita boda boda haraka sana wakamchukua yule mtoto kumfikisha kituo cha polisi akapewa PFC na baadaye tukampeleka kituo cha afya hapo Katesh 
akapata matibabu lakini nini inaweza kuwa chanzo cha matukio haya hiyo siku nimetoka shule na bibi aka ame, ameenda kule vichini tlabuni amekaa sana kutokea asubuhi asub, jioni mimi sana kwa na sinja akana mfutano kakele mfutano nikaichukua nikaenda kununua mundi mmoja na juisi nikarudisha fune chenchi ndani ya alvorudi jioni nikamwambia hivi nimetumia lako nimetumia elfu akasema kwa nini nimetumia sungebaki hadi mimi nije mimi nikamwambia nilikuwa na hisi njaa aka aka akaanza kunipiga usiku kucha eneo la magengeni kutokana na joto la majiko ya wakanga samaki pana kuwa eneo bora zaidi nyakati za usiku kwa mtoto huyu Miongoni mwa wanaotajwa kutekeleza unyama huu ni bibi wa mtoto huyu. Utukutu wake alizoea kuzurura kule mjini. Paka tumechoka hata. Paka hata mwingine mafia inafikia hata stages nasema siji ni msenyeji. Eh, inakera. Mwezi Desemba mwaka 2019 pengine utabaki kuwa wakati mzuri zaidi kwake. Wali, Walipomrudisha mtoto alisema yuko anataka kukaa hapa. Na mimi nimekubali. Mama wa mtoto yeye anaona kufuja kwa pakacha nafuu kwa mchukuzi. Asa msikomba ni mshindo kwa mchukata ningemchukua nikimleta hapa baada ya kimeme niko na tofadhali endelee kukaa kwa. Serikali ya wilaya inakiri kuwepo kwa tatizo kubwa la unyanyasaji wa watoto na wanawake wilaya ya Hanang. Tuko kwenye program za kuandaa angalau uh, labda zitengenezwe uh, by law za kuabana wazazi. Waswahili wanasema usipozibaufa utajenga ukuta. Make your day. Right. Kiliboni online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.